ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಶರದ್ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನ ಶುದ್ಧ ಶಶಿಯುತ ಜಟಾಜೂಠಮಕುಟ ವರತ್ರ ಸತ್ರಾಣ ಸ್ಫಟಿಕುಟಿಕಾಪುಸ್ತಕರ ಸಕೃನ್ನ ಕಥಮಿ ವಸತ ಸನ್ನಿಧತೆ ಮಧುಕ್ಷೀರದ್ರಾಕ್ಷ ಮಧುರಿ ಮಧುರೀಣ ಪಣಿತ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸ್ತೇ ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ವಿಕಾರಿಣಾಮ ಸಂವತ್ಸರವು ಆಷಾಢ ಶುದ್ಧ ಪೌರ್ಣಮಿ ರೋಜನ ಈ ಯೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಜರುಗುತ್ತದೆ ಪದಹಾರವ ತಾರೀಕು ಜುಲೈ ರೆಂಡು ವೇಲ ಪಂತೊಮ್ಮಿದಿ ರಾತ್ರಿ ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರಮಲೋ ಪ್ರಥಮ ಚರಣಮಲೋ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರಮ ಯೊಕ್ಕ ಮೊದಟಿ ಚರಣಮಲೋ ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಲೋ ಈ ಯೊಕ್ಕ ಗ್ರಹಣವು ಸಂಭವಿಸ್ತೀ ಚೂಡಾಮಣಿ ನಾಮಕಮೈನಟುವಂಟಿ ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ದೀನಿ ಚೂಡಾಮಣಿ ಅನೇಟುವಂಟಿ ಪೇರು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರ ಎಂದುಕೋಸಮಂಟೇ ಗನಕ ಇದು ಈಶಾನ್ಯಮಲು ಅಂದರೆ ಬಿಂಬಮು ಇಲಾ ಗನಕ ಉಂಟೇ ಗನಕ ಈ ಬಿಂಬಮುಲೋ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗಂಲೋ ಸ್ಪರ್ಶ ಜರಿಗಿ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾಗಂಲೋ ಮೋಕ್ಷ ಜರುಗುತ್ತದೆ ಅಂಟೇ ಖಂಡಗ್ರಸ್ತಮು ಅಂಟೇ ಪೂರ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಕಾದಿದೆ ಸಗಮು ವರಕು ಮಾತ್ರೇ ಅಂಟೇ ಚೂಡಾಮಣಿ ಅಂಟೇ ಒಕ ಚೂಡ ಅಂಟೇ ಎಟ್ಲಾಗೈತೆ ಗನಕ ಒಕ ಚಂದ್ರುಡಿ ಒಕ್ಕ ನೆಲವಂಕ ಎರ್ರ ಎರ್ರಪುಗಾ ಕನ್ಬಿಸ್ತಂದ ಅನ್ಮಾಟ ಅಂದುಕೋಸಮೇ ಚೂಡಾಮಣಿ ಅನಿಂಗೆ ಅಂಟಾರ ಅನ್ಮಾಟ ಈ ಚೂಡಾಮಣಿ ಅನೇಟುವಂಟಿ ಇದು ಎಟ್ಲಾಗೈತೆ ಗನಕ ಚೂಡ ಅಂಟೇ ಏನಂಟೇ ವೆಂಟ್ರುಕಲ್ನ ಮನಮು ಒಕ ಆಭರಣಂತೋ ಕಟ್ಟೆ ಪೆಡತೆ ಕೊಂಚಂ ಲೋಪಲ ಕನಬಡದು ಎಕ್ಕಡೈತೆ ವೆಂಟ್ರುಕಲ್ ಕಪ್ಪಬಡುತ್ತೋ ಆ ಭಾಗಂ ಕನಬಡದು ಮಿಗತಾ ಭಾಗಂ ಮಾತ್ರ ಮೆರುಸ್ತೂ ಉಂಟುಂದು ಒಕ ಬಂಗಾರಂ ಎಟ್ಲಾಗೈತೆ ಮೆರುಸ್ತೂ ಉಂಟುಂದು ಅಲ್ಲಾಗೇ ದೀನಿ ಚೂಡಾಮಣಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಮು ಅಂತ ಅಂಟಾರು ಈ ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಚೂಡಾಮಣಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಮು ಕೃಷ್ಣಮರಣಂಲೋ ಉಂಟುಂದು ಈಶಾನ್ಯಂಲೋ ಸ್ಪರ್ಶನ್ ಜರಿಗಿ ವಾಯುವ್ಯಂಲೋ ಮೋಕ್ಷ ಜರುಗುತ್ತದೆ ಇದು ಭಾರತ ದೇಶಂಲೋ ಕನಿಪಿಸ್ತೀ ಈಗ ಈ ಗ್ರಹಣವು ಜರಿಗೇಟುವಂಟ ಸಮಯ ಏನಂಟೆ ಒಕಟಿ ಗಂಟಲ ಮುಪ್ಪೈ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಮಲಕ್ಕು ಸ್ಪರ್ಶ ಪ್ರಾರಂಭಮೌತಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಪ್ರಾರಂಭಮಯ್ಯಿ ಮೋಕ್ಷಮು ದಾದಾಪು ಸ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟಲ ಏಳು ನಿಮಿಷಮಲಕ್ಕು ಮೋಕ್ಷಮೌತಿ ದಾದಾಪು ಆದ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯಕಾಲಮು ರೆಂಡು ಗಂಟಲ ನಲಭೈ ಐದು ನಿಮಿಷಮಲ್ಲೂ ಆದ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯಕಾಲ ಉಂಟುಂದು ಈ ಸಮಯಂಲೋ ಏನು ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಮನೆ ಜರುಗುತ್ತೆ ಕದಾ ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಎವರೆವರಿಗೆ ಬಾಗಾ ಉಂಟುಂದು ಅನ್ನೋದು ನೇನು ಒಕ್ಕ ಮುಂದೆ ಎಪಿಸೋಡ್ಲೋ ಚೆಪ್ಪಾನು ಅದು ದೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ದಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಕಿಂದ ಉಂಟುಂದು ಅದು ವೆತ್ಕಂಡು ಎವರಿಗೆ ಮಂಚಿ ಎವರಿಗೆ ಚೆಡು ಅನ್ನೋದು ಸರಿ ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಮುಖ್ಯಂಗೆ ಎವರೆವರಿಗೆ ಮಂಚಿ ಉಂದು ಎವರೆವರಿಗೆ ಮಂಚಿ ಲೇದು ಅನ್ನೋ ಚೆಪ್ಪಿನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡ ತರುವಾತ ಈ ವೀಡಿಯೋನ ಜಾಗೃತ ಚೂಡಿ ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಮಲೋ ಎವರಿಗೈತೆ ಗನಕ ಲಾಭದಾಯಕಂಗೆ ಉಂದು ವಾರು ಮುಖ್ಯಂಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಚೆಯವಚ್ಚು ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಐಶ್ವರ್ಯಮು ವೀಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಗನಕ ಚೇಸ್ತೆ ಗನಕ ತಪ್ಪಕೊಂಡ ವಾರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸ್ತಾಯಿ ಅಂಟೇ ಎವರೆವರು ಅನಂಟೇ ಮುಖ್ಯಂಗೆ ಕುಂಭರಾಶಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ತುಲಾರಾಶಿ ವಾರು ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಲ ವಾರು ಈ ಯೊಕ್ಕ ಗ್ರಹಣ ಸಮಯಂಲೋ ಅನುಷ್ಠಾನಮು ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿ ಕ್ರಿಯಲು ಚೇಸ್ತೆ ಗನಕ ವಾಳಕ್ಕೆ ಚಾಲ ಅದ್ಭುತಂಗಾ ಉಂಟುದೆ ವಾಳಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರಹಣ ಚಾಲ ಬೆನಿಫಿಟು ಈ ಸಮಯಂಲೋ ಗನಕ ವಾಳು ಚಕ್ಕನಿ ಕರ್ಮಲು ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿ ಕರ್ಮಲು ಚೇಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಗನಕ ಚೇಸ್ಕೊನಟ್ಲೈತೆ ಗನಕ ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ಅಡುಗುತಾರು ಅನುಷ್ಠಾನಮಂಟೆ ಏಂಟಿ ಗುರುಗಾರು ಅನ್ನಂಟೇ ಏಮಿ ಲೇದಂಡೆ ಅನುಷ್ಠಾನಮಂಟೆ ಸ್ಥಿರಂಗಾ ಒಕ ಆಸನಂಲೋ ಕೂರ್ಚೋನಿ ಧ್ಯಾನಮು ಚೇಸ್ಕೊಂಟು ಇಷ್ಟ ದೈವಾನ್ನ ತಲಚ್ಕೋಡಮ ಅನೇದಿ ಅನುಷ್ಠಾನಮಂಟರು ಇಂದಲೋ ಚಾಲ ಪದ್ಧತಿಲು ಉಂಟೆ ಗ್ರಹಣ ಸಮಯಮಲೋ ಚೇಯವಲ್ಸಿನ ಎಂದಂಟೆ ಇದು ಒಕ ರಹಸ್ಯಮ ನೇನು ಚಾಲ ಮಂದಿಕಿ ನಾಕ ಚಪ್ಪದ್ದು ಅನ್ನಂಟರು ಗಾನಿ ಅಂದರಿಕೆ ಮಂಚಿ ಜರಗಾನ ಉತ್ತೇಶಂತೋ ಚಪ್ತುನಾನು ಇದು ಒಕ ಅದ್ಬುತ
మంచి జరుగుతుంది గ్రహణ సమయంలో శివాలయంలో కానీ ఆలయంలో కూర్చొని చదవాలి ఇంట్లో ఉంటే సరిపోదు ఆలయంలో కూర్చోవాలి ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో శివారాధన ఓం నమ శివాయ శివారాధన లేదా ఓం నమో నారాయణాయ అని అష్టాక్షరి మంత్రం నారాయణ ఉపనిషత్తులో చెప్తారు ఓం నమో నారాయణాయేతి మంత్రోపాసక వైకుంఠభువనలోకం గమిష్యతి అని అంటారు కాబట్టి ఓం నమో నారాయణాయ అనే అష్టాక్షర మంత్రం ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అనే ద్వాదశాక్షరి మంత్రం లేదా ఓం నమ శివాయ పంచాక్షరి మంత్రం విద్యాబుద్ధులు రావట్లేదు కష్టమవుతుంది జ్ఞానం మాహేశ్వరాది చేత జ్ఞానం ఎవరి దగ్గర నుంచి రావాలంటే మాహేశ్వరుడు శివుడి నుంచి జ్ఞానం రావాలి కాబట్టి పంచాక్షరి మంత్రం చేయండి చిన్నపిల్లలు ఎవరైతే ఉంటే కనుక మీకు విద్యాబుద్ధులు రావాలి మీరు పంచాక్షరి మంత్రం చేయండి పెద్దవాళ్ళు మోక్షం కావాలనుకున్న వాళ్ళు వాస్తవంగా చెప్పాలంటే మోక్షమిచ్చే జనార్దనాథ్ మోక్షము జనార్దన్ నుంచి ఇష్టపడాలి కాబట్టి మోక్షము కావాలనుకున్న వారు జనార్దనుణ్ణి ఎవరిని సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుణ్ణి ఓం నమో నారాయణాయ అని మంత్రముతో ఈ సమయంలో అనుష్ఠానం చేసుకోవాలి ఇక ఐశ్వర్యం ఇచ్చేది హుతాశనాథ్ ఐశ్వర్యం కావాలి ధన సంపదలు కావాలి ఈ రెండున్నర గంటల సమయంలో నేను మీడియా పూర్వకంగా చెప్పాను ఒక రహస్యమైనటువంటి హుతాశనం అంటే యజ్ఞ కార్యక్రమాలు ఉంటాయి అవి చాలా విశేషమైన మంత్రముతో చేయవలసినవి ఈ సమయంలో మాత్రం ఉంటాయి ఈ సమయంలో చేస్తే గనక కఠిన దరిద్రుడు కూడా ఐశ్వర్యవంతుడు అవుతాడు సో అది చాలా విశేషమైనటువంటి ఈ రెండున్నర గంటలు ఆ రెండున్నర గంటల్లో హోమం చేసుకోవచ్చు ఆ సమయంలో చేసినటువంటి దానికి అద్భుతమైన సిద్ధి కలుగుతుంది ఈ చేసినటువంటి వారికి విత్ ఇన్ ద స్పాన్ ఆఫ్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్లో వాళ్ళకి గ్యారంటీగా వాళ్ళకి ఎక్కడైనా ఒక చోట వాళ్ళకి లక్కు కలిసి వస్తుంది ముఖ్యంగా రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ వారికి ఎవరైతే కనుక జటితి అంటే తొందరగా వ్యాపారంలో కలిసి వచ్చేటువంటి వ్యాపారాలు ఏవైతే ఉంటాయి అంటే ఒక చిన్న డీల్ చేస్తే కోట్లు కలిసి వస్తాయి రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఇంకా ఎవరైనా సరే వ్యాపారస్తులకి ఇది బాగా కలిసి వస్తుంది ఇది హుతాశనాథ్ ఒక యజ్ఞం ఉంటుంది అది చాలా విశేషంగా తర్పణాదులతోటి కొన్ని విశేషమైనటువంటి హోమద్రవ్యాలతో చేయవలసింది ఉంటుంది ఇంకా విద్య బుద్ధి ఇదైపోయింది ఇక బ్రాహ్మణులకు ఈ సమయం ఏంటంటే ఎవరైనా సరే మంత్రసిద్ధి పొందాలనుకుంటున్నారు విద్యా బుద్ధులతో పాటు మంత్రసిద్ధులు కూడా కావాలనుకుంటున్నారు ఈ సమయంలో ముఖ్యంగా బ్రహ్మచారుడు ఇప్పుడు మీ పిల్లకి నూతనంగా వడుగు అయ్యింది అనుకోండి వాళ్ళకి గాయత్రి మహామంత్ర శక్తి అనేది వంటి వాళ్ళకి వాళ్ళకి రావాలి అని అంటే ఈ గ్రహణ సమయంలో గాయత్రి మంత్రాన్ని అనుష్ఠానం చేయాలి గాయత్రి మంత్రం అనుష్ఠానం చేయటం వలన తప్పకుండా సిద్ధిస్తుంది నాకు తెలిసి మా నాన్నగారు నాకు చెప్పిన దాని ప్రకారము మొట్టమొదటిగా కొన్ని ఐచ్ఛికమైనటువంటి కర్మలకు ఈ గ్రహణ సమయంలో వెళ్ళకూడదు ఎవరు ముఖ్యంగా బ్రాహ్మణులు అదేవిధంగా బ్రహ్మచారుడు మొట్టమొదటిగా ఒక మూడు నాలుగు గ్రహణాలు చక్కగా గాయత్రి మంత్రం ఉపాసన చేసి అనుష్ఠానం చేసుకున్న తర్వాత ఐచ్ఛికమైనటువంటి వారికి వెళ్ళాలి ఎందుకోసమంటే అలాంటి శక్తులు వచ్చినా వాటిని తట్టుకునే శక్తి ఉండాలి అని అంటే గాయత్రి ఒక రక్షణ ఉండాలి గాయత్రి రక్షణ లేకపోతే ఏమీ చేయలేం కాబట్టి ఇట్టి గ్రహణ సమయంలో ఇవి అనుష్ఠానం చేసుకుంటూ మంచిది గాయత్రి మంత్రాన్ని అనుష్ఠానం చేసుకుంటూ మంచిది గాయత్రి మంత్రం ఎవరికైతే ఉపదేశం ఉందో వారు చేసుకోవాలి ఇంకా ఈ గ్రహణ సమయంలో బాలామంత్రము అదేవిధంగా త్రిశతి మంత్రము లలితా మంత్రము చండీ మంత్రము ఇలా విశేషంగా ఎవరెవరికి తమ తమ గురువులు ఏం ఉపదేశిస్తున్నారో ఆ ఉపదేశాన్ని అనుసరించి మీరు ఈ అనుష్ఠానాన్ని చేసుకోవచ్చు ఈ గ్రహణ సమయంలో నదీ తీరములో ముఖ్యంగా గోదావరి నదీ తీరంలో కానీ కృష్ణా నదీ తీరంలో కానీ ఈ యొక్క నదీ తీరంలో కానీ సముద్ర తీరంలో కానీ అనుష్ఠానం చేస్తే కనుక చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండేటువంటి వారికి ఎంతో అదృష్టము ఈ వీడియో చూస్తున్నటువంటి విదేశాల్లో కాలిఫోర్నియా ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా సరే 
మరి విదేశాల్లో కనబడదు మరిది కాకపోతే కనబడినప్పుడు మీకు పనికిరాదు అయితే మన ఇండియాలో ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో తీర ప్రాంతంలో సముద్ర తీర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వారు చక్కగా సముద్ర తీరంలో వెళ్ళి హాయిగా అనుష్ఠానం చేసుకోండి ఈ అనుష్ఠానం అనేటువంటి యోగ సిద్ధులు కలిగినటువంటి సమయం ఈ గ్రహణ సమయం మాత్రమే ఈ గ్రహణ సమయంలోనే అంజనాన్ని కూడా తయారు చే చేయవచ్చు అంజనం అంటే ఏంటి అంటే కనుక చేతి ముని గోళ్ళ మీద ఎనిమిది సంవత్సరాల లోపల పిల్లవాడి కనుక ఆ యొక్క అంజనాన్ని కాటుకని వేసి అందులో ఏ వస్తువు పోయింది ఎవరు తీశారు అని చూస్ చూస్తే కనుక కనబడతారు ఈ అంజనం ఇది ఇప్పుడైతే నేను తీయట్లేదు అది వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు తీసేవాళ్ళు తీస్తూ ఉంటారు అంటే నేను మీకు ఒక విషయం చెప్తున్నాను ఈ గ్రహణ సమయంలో కొంతమంది కొన్ని విశేషమైన యజ్ఞాలు చేసి కాటు కనబడతారు ఆ యజ్ఞం నుంచి ఆ దీపాల నుంచి కాటు కబడతారు ఆ మంత్రం చెప్తూ ఆ కాటుకని జాగ్రత్తగా తీసి పెడతారు ఆవు నెయ్యితో చేసి కొన్ని కాటుకలు ఉంటాయన్నమాట అంటే కొన్ని ఒత్తులు ఉంటాయి ఆ ఒత్తులతో చేసి ఆ యొక్క కాటుకని పట్టి పెడతారు అనమాట ఈ గ్రహణంలో ఆ కాటుక చాలా ఉపయోగపడుతుంది దొంగల్ని పట్టుకోవడానికి కానివ్వండి మన యొక్క ఇష్టమైన వాళ్ళు దూరం అయినప్పుడు ఎక్కడున్నారని తెలుసుకోవడం విషయాన్ని కానివ్వండి కాటుక చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఈ విధంగా ఈ గ్రహణ సమయంలో ముఖ్యంగా ఈ గ్రహణ సమయంలో ఘృతము అంటే ఆవు నెయ్యి ఆవు నెయ్యిని అందులో పల వెండి బిళ్ళను వేయండి వెండి బిళ్ళను లేదా బంగారపు బిళ్ళను వేసి అవి బ్రాహ్మణులకు దానం చేయండి విశేషంగా ఎవరైతే కనుక మంత్రానుష్ఠానం కలిగిన బ్రాహ్మణులు ఉంటారో వాళ్ళకి ఈ యొక్క ఆవు నెయ్యితో చేసినటువంటి దాన్ని దానం చేయండి అది ఎలా ఉంటుంది అంటే గ్రహణం అప్పుడు దానం చేసే పద్ధతి చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి ఒక పళ్ళెం తీసుకోవాలి అది ఇత్తడి పళ్ళెమా రాగి పళ్ళెమా సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఆ పళ్ళెం లోపల బియ్యాన్ని నింపాలి అందులోపల ఒక మట్టి కుండ కానీ లేదంటే ఇత్తడి కానీ వెండి కానీ పాత్రను పెట్టాలి దాని నిండా చక్కగా ఆవు నెయ్యిని నింపాలి ఆవు నెయ్యిని నింపి అందులోపల ఒక సువర్ణ ముద్ర కానీ లేదంటే వెండి ముద్రను కానీ వేసి దానికి చుట్టూరుగా బిల్వ పత్రాలను తులసి దళాలను చక్కగా ఆ బియ్యంలో పెట్టి దాన్ని బ్రాహ్మణుడికి సదక్షిణ పూర్వకంగా మళ్ళీ కింద ఒక వస్త్రము తెల్లటి వస్త్రాన్ని ఎందుకోసం చంద్రగ్రహణం కాబట్టి తెల్లటి వస్త్రము బియ్యము ఇవన్నీ కూడా ఆ యొక్క బ్రాహ్మణుడికి దానం చేయాలి ఈ దానము చేసేటువంటి బ్రాహ్మణుడికి ఏంటంటే దానం ధ్రువం ఫలతి పాత్ర గుణానుకూలయాత్ ఈ చంద్రగ్రహణ సమయంలో ఎవరైతే కనుక దానం చేస్తారో దానికి పదింతలు కాదు వంద ఇంతలు వాళ్ళకి ఆ దానము యొక్క ఫలితం లభిస్తుంది అనేది శాస్త్రం చెప్తుంది ఎందుకోసం అంటే ఈ గ్రహణ సమయం ఏదైతే ఉందో ఇది విపత్తు కాలము దేవతలకు విపత్తు కాలము దేవతలని కాపాడి దైవీయ శక్తిని కాపాడే యొక్క బాధ్యత కేవలము ఒక బ్రాహ్మణుడికి మాత్రమే ఉంటుంది ఆ శక్తి బ్రాహ్మణుడికి ఎవరికైతే కనుక మంత్రము సిద్ధి పొంది ఉంటాడో అతనికి మాత్రమే ఈ గ్రహణ సమయంలో అర్హత ఉంటుంది అతడు ఈ లోకాలను సంరక్షించేవాడు అవుతాడు అందుకోసమే ఎవరైతే కనుక ఈ గ్రహణ సమయంలో అర్ఘ్యము అర్ఘ్యము వదులుతూ గాయత్రి మంత్రం చేస్తాడో వాడికి సూర్యుడు అట్టి బ్రాహ్మణుడుకు సూర్యుడు కొన్ని లక్షల కోట్ల గోవులను దానం చేసే పుణ్యాన్ని ప్రసాదిస్తాడట ఒక లక్ష శివాలయాలని ఏర్పాటు చేస్తే ఎంత పుణ్యం వస్తుందో అంతటి పుణ్యాన్ని ప్రసాదిస్తాడట సూర్యుడు ఎందుకోసం అంటే ఆ సమయంలో సూర్యుడికి చంద్రుడికి రాహుకేతువుల వలన ఒక నష్టం జరిగినటువంటి ఒక వివరణ ఉంది ఎప్పుడైతే కనుక దేవతలు రాక్షసులు అమృతాన్ని కోసమని చెప్పేసిన వాళ్ళు మందర పర్వతాన్ని చిలికారో వాసుకి పర్వతాన్ని వాసుకి అనే సర్పాన్ని పెట్టుకొని అమృతం వచ్చిన తర్వాత రాహు అమృతాన్ని కాస్త తాగుతాడు అప్పుడు శిరచ్ఛేదనం చేసిన తర్వాత రాహుకి వరం ఇస్తాడు బ్రహ్మ ఏమని అంటే కేవలం గ్రహణ సమయంలో మాత్రము నీవు నీవే ఈ సమస్తమైనటువంటి భూప్రపంచానికి ఈ ప్రపంచానికి నీవు ఆ సమయంలో నీవు రాజవుతావు అంటే దుష్టశక్తులన్నీ కూడా అప్పుడు శక్తిని పొందుతాయన్నమాట ఆ సమయంలో దుష్టశక్తుల బారి నుంచి దేవతల్ని కాపాడాలి అని అంటే అది కేవలము మంత్రద్రష్ట అయినటువంటి బ్రాహ్మణుడికి మాత్రమే అర్హత అందుకోసమే బ్రాహ్మణుని పూజించండి బ్రాహ్మణుని గౌరవించండి అని ఇక్కడ బ్రాహ్మణుడు అంటే అర్థం ఏంటంటే 
బ్రహ్మం యో జానాతీతి బ్రాహ్మణ అంటే బ్రహ్మాణం అంటే బ్రహ్మని ఎవరైతే కనుక ఎరుగుంటారో తత్వాన్ని ఎవరైతే ఎరుగుంటారో అతడు బ్రాహ్మణుడు అలాంటి శ్రేష్టమైనటువంటి బ్రాహ్మణుల వద్ద వెళ్ళి కూర్చొని ఈ యొక్క అనుష్ఠానం చేయండి ఈ అనుష్ఠానం చేయడము దానం చేయడము ఇవన్నీ కూడా చేయడము ఇది మన సనాతన ధర్మం ఇది ఇప్పటి నుంచి వచ్చింది కాదు కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి మనకి ఎప్పుడైతే కనుక మన సనాతన ధర్మం ప్రారంభమైంది ఎప్పుడు మనకు తెలియదు కొన్ని లక్షల కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్న సాంప్రదాయం ఇది ఇవాళ ఎవరో చెప్పారని చెప్పి మీ మూఢనమ్మకాలని చెప్పి నమ్ముకొని వదిలేసుకుంటే ఒక మంచి శ్రేష్టమైనటువంటి సమయాన్ని మీరు దుర్వినియోగం చేసుకున్నట్టే లెక్క సద్వినియోగం చేసుకోండి ఈ సమయాన్ని ఎవరో చెప్పిన మాటలు విని మంచి ఉపయోగకరమైనటువంటి సమయాన్ని వృధా చేసుకోకండి సర్వే జన సుఖినోభవంతు శ్రీమాత్రే నమ